这王爷在树上，咱家的身子瘦，怕担不住王爷的分量，求您在这帮忙看着，咱家去找人帮忙啊！啊，行行行，你快去吧。不行，女的不行，换个男的来啊！啊，是，就就就就就要男的，就要男的。长那么可爱，王爷，王爷，才人我如意，拜见王爷。王爷要是没有什么大碍，那如意就告退了。本王的腿脚多半是伤着了，你可否扶我去御花园？嗯，来。青雀自认为这几个月剑术颇有长进，可是没想到遇到大哥，还是功亏一篑。青雀恭喜大哥拔得此次比赛的头筹。我还没跟吴王比划呢，大哥放心，吴王说这次他一定会手下。什么？这是手下留情是什么意思啊？啊！吴王说，自一年前母后继承之日，被那武才人点破，他方才知道母后也是个可怜的女子。虽然得后位，却郁郁早逝。每每念及此，都会对你、对我，还有智奴心生怜意。他知道此次你是志在必得，所以一定不会让你伤心的。吴王是什么东西？他有什么资格居高临下来可怜母后？我又何必接受他的施舍？大哥，他也是一番……嗯。三弟。大家传言你剑法甚高，已经不若父皇盛年之时。不如咱们比会一场，便可知道谁会是麻球队的统领。长幼有序，尊卑有别，我看不用比了，便算我输罢了。你认输？是，我已经说过，我不会以下犯上，所以便算是我输了。算是，<笑>你是我弟弟。又能卑贱到哪里去？怎么能说是以下犯上？再说，以你的能力，你未必伤得了我。不必推辞了。嗯，我已经说过了，真的不必了。呀
我输了。名头虽大，其实难服。事事一向如此。嚣张聒噪者，多半没什么真本事。哼，李克，别以为我看不出你在让我。不服的话，把剑拾起来再打一场。我看不必了，太子殿下。就算再打一千次，还是这个结果。是不能还是不敢？我不想生事，你在大伙面前已经够威风了，我想走了。<笑>没想到骄傲的吴王，居然也懂得韬光养晦、避人锋芒了。想必，是你那病恹恹的母亲教你的吧？你说什么？我说，以退为进和扮缩头乌龟还是不一样。说到可怜，有人扮一辈子可怜也没把自己扮到皇后的位置上。好弟弟，莫要重蹈覆辙呀！你闭嘴！啊啊、原来靖王爷也是要去御花园参加比武啊！我不想去，去了也肯定早早被淘汰，耽误了这么久。应该已经有结果了吧？好啊，原来你是故意耽误功夫的。哼，难道你就不怕你父皇？你知道了他会责罚你的。只要站在大哥、三哥、四哥身边，父皇不会注意到我的。你呀、啊，你这个小鬼头！哎呀，我不是小孩。嗯，好吧，靖王爷。<笑>姐姐，她不是说不来吗？我就知道，她一定还是放心不下陛下。你们闹够了没有？父皇，陛下驾到！父皇。朕一下早朝就赶了过来，结果看到了什么？既然是比赛嘛，就得有个分寸，哪能像你们这个样子？哥哥不像哥哥，弟弟不像弟弟。若不是智奴和武才人及时拦住，哼，科尔，你就伤了成前了。启禀陛下，吴王殿下只是一时不察，他一看到臣妾就马上收手了，对一个陌生人。尚且仁厚至此，怎么会真的伤了自己的兄长呢？父皇，这也怪儿臣没有及时出手制止，不然也不至于落得这样的局面。与你们二人无关。科尔，你知错了吗？儿臣知错了。程前。儿臣知错，既然已经分了输赢，都起来吧，免归。陛下有旨，太子皇子、嫔妃、重臣免礼平身。谢父皇。大哥，成前的腿好些了吗？启禀父皇，老样子，好不了了。别说丧气话
，平时多服食些活血生肌的药物，勤加练体，没什么好不了的。不参加马球赛也好，免得再受伤。儿臣劳烦父皇操心了。大朝会上，有的是展示文韬武略的机会。你身为太子，不能因为输了一场，便一副颓废的样子。让外人笑话，也失去了你身为兄长的榜样。儿臣一定不让父皇失望。科尔，既然今天你赢了，便得做好准备。一个月以后的朝会马球赛，一定要赢了北漠人，要让来朝的各国使臣们都看到，这世上最好的战马和骑兵，尽在大唐。儿臣遵命。你们几个要勤学精进，要兄弟同心，不要辜负了朕对你们的期望。儿臣谨遵父皇教诲。儿臣谨遵父皇教诲。那散了吧，回甘露殿。陛下已驾甘露殿。你怎么不好好休息一下呢？您都累成这样了，何苦还要画他？你月月画他，岁岁为他记名的，这是何苦呢？怎么说话这么冲啊？对了，比武结束了吧？你已经输给太子了，是吧？孩儿赢了，赢了！你不是答应过我的吗？孩儿是按照母亲的嘱托，一再忍让他，可是他却不知道天高地厚，一再的挑衅我。这宫里，不是年年岁岁，都演的同一出老戏吗？我早跟你说过，他强你让他强，他恨你让他恨，只要你不接招，不也闹不起来吗？可是孩儿已经忍让他很久了。今天，他竟然辱击母亲，我断不能饶他。母妃，我从来没有盯着那个位置，可是这两年，我只要退一步，成千就要进两步。我看他不把我逼下万丈深渊，他是誓不罢休的。母亲知道你委屈了。让你生为庶子，又有这样的一个外公，只能是王爷的命。可是科尔，人生在世，哪有事事尽如人意呢？母亲，儿臣知错了。母亲放心，从今以后，儿臣行事都以母亲为重，哪怕我就算是人如狗活。只要母亲安心就好。从今以后，儿臣行事知道分寸，断不会发生像今日这样的事情了。知道就好，太难为你了。母亲别难过了。对了，宫里边有一个叫武才人的，不知道您知道否？武才人，你怎么知道他的？儿臣今天见过他，我觉得这个武才人，很是有些不凡的样子。可儿，你先听母亲说，这个武才人
，千万不要接近他，知道吗？母亲，先休息吧。儿臣先告退了。去吧。撤。吁吁。拿酒来，一滴酒都没有，废物！殿下息怒。殿下，魏征大人听说了今日你与吴王比肩的表现，发了不小的脾气。哼，魏征不过是父皇的谏臣，勉为其难的接下太子师一职。我心里可还没认他当老师呢，不管他。陛下，本来就看重魏王治学，此次大朝会，吴王若是赢下了马球赛，二人则一文一武，恐怕对殿下的地位不利。李克那庶子，自小便对我不敬，从未把我当大哥、当太子看待。就算见到我时不得不行礼，他的眼神。也总是透露出一股不甘。我一直怀疑，经马一案便是他指使的。至于清雀，他是我异母同胞的兄弟，虽未像智奴跟我一般亲近，但兄弟总是兄弟，我信得过他。殿下，立后一事，只是延后而未定。属下认为。殿下可与长孙大人见上一面。殿下如何能在大朝会上有所作为？也许可以听听长孙大人的意见。舅舅，哼，他可不只是我一个人的舅舅。他若一心支持我，当初魏元成要提奏立后时，他便不会躲在家里。事到如今，只有一个人可以信任。大将军，侯君集。免，免，免了。你在这儿呢。陛下。免，坐吧。陛下要是没有什么事情，吩咐如意，那如意就退下了。有事儿，朕年轻的时候看过一卷《大荒西经》，朕很喜欢，不小心弄了一团墨子在上面。王德说：“放在这里头，你帮朕找找。”是。朕记得你以前很爱说话，是吧？怎么现在那么安静啊？我怕我一张口说话，就把陛下惹怒了。到时候陛下一气之下走了，以后就再也见不着了。哦，懂事了。这么说，叶婷还是挺磨练人的。刚入宫。还记得吗？你喋喋不休的跟朕说，朕的皇后是多么的可怜、寂寞、辛苦、形单影只，想让你住嘴，你还说个不停。现在矫枉过正，一句话都不说了，想说就说
，朕今日不怪你。我可以说了。陛下，这藏书阁，太子他们也是常常来这里读书吗？嗯，那时候他们用功的很。哎呀，可能这世道就是这样，儿子们一长大，就让父母们失望了。那智奴呢？他还这么小，总不该让陛下失望吧？我又说错话了，那倒没有。不过你提醒朕了，好长时间没见着智奴了。你们的琉璃宴准备的怎么样了？哦，在琉璃宴上，所有的工人跟嫔妃的服饰、衣着、妆容，还有餐食什么的。全部都已经准备妥当了，陛下，我听说在琉璃宴上，很多藩邦的奇珍异士，要以琴棋书画为名，来考教我大唐的工人。我觉得，这个应该很有意思，如果想好好去看看。这大朝会，举办了四次。琉璃宴上的较量，一般来讲都是我大唐赢，这次希望不出意外。可是琉璃宴就是一个游戏而已啊！陛下为什么那么在意他的输赢呢？琉璃宴上的游戏是两国的对垒，国与国之间通过琴棋书画赛的是人的才能，皆能反映一国一朝的实力，能够兵不血刃的让西域藩邦对我大唐心悦诚服，这么划算的事情。何乐而不为呢？哦，陛下此举原来是有着居安思危、不战而屈人之兵的意思。对，如意之前倒是把他想简单了。你一个小女子，能够迅速的想到这一节，实属不易了。你要身为男子，便可以做个谋士，陪伴在朕的身边，替朕出谋划策。难道只有陛下的臣子？才能时时刻刻的陪在陛下身边吗？没办法，朕的政务太忙，没时间跟嫔妃们朝夕相处。这么久了都没有看到你说的那本什么《大漠西经》，找错了。嗯，朕说的是《大荒西经》。大荒西经。也没有，那就是王德弄错了，说不定他根本就没放在这儿。